、えー、宮沢賢治作「とっこべトラコ」おとらぎつねの話はどなたもよくご存知でしょうおとらぎつねにもいろいろあったのでしょうか私の知ってるのはとっこべトラコというのですとっこべというのは名字でしょうかトラというのは名前ですかねそうすると名字が様々で名前がみんなトラという狐があちこちに住んでいたのでしょうかさて昔トッコベトラコは大きな川の岸に住んでいて夜網打ちに行った人から魚を取ったり買い物をして町から遅く帰る人から油揚げを取り返したり実に始末に終えないものだったそうです。欲深のじいさんがある晩ひどく酔っ払って町から帰ってくる途中その川岸を通りますとピカピカした金蘭の上下の立派な侍に会いました。じいさんは丁寧にお辞儀をして行き過ぎようとしましたら侍がピタリと止まってちょっと空を見上げてそれから顎を引いて六平を呼び止めました秋の十五夜でした「あいやしばらくまでそちは何と申す」へへへ「へへへ私は」<笑>ううう「ロッペイと申します」「ロッペイとな」さじは金貸しをわざといたしあるな「へへへへ行為の通りでございます」<笑>あ「手元の金子はすべてただいまご用を立ていたしております」「いやいや拙者が借りようと申すのではない!<笑>」どうじゃ金貸しは面白がろう。へい、ご冗談。へいへいへいへい、行為の通りで。拙者に少しく不要な金子がある。それに音楽に参るところじゃ。預かっておいてもらえまいか。もっとも拙者も数々敵を持つ身じゃ。万一途中相果てたなれば、金子はそのまま措置に使わす。どうじゃへいえいそ,それはきっとお預かりいたしまするでございます。さようか。あいや、金子はこれにじゃ。そち自ら蓋を開いて一応改めくれい。えいや、はい。いや、侍は懐から白いたすきを取り出して、たちまち十字にたすきをかけ、ごわりと袴の桃たちを取り、トントントンと土手の方へ走りましたがちょっとかがんで土手の陰から千両箱を一つ持ってまいりました「へへへ食い先と泥棒だそうでなければ偽金遣い」ははは「しかし何でもかまわない万一途中相果てたなれば金はごろりとこっちのものと」六平は一人で考えてそれからホクホクするのを無理に隠して申しました「へへへへへよろしゅうござりますぎょいのとおり一応おわたらめいたしますでござります」「ふたをひらくと中に小判がいっぱいつまり月にギラギラ輝きました」「はいやっ!」と侍は千両箱をまた一つ持ってまいりました。六平はもっともらしくまた改めましたこれも小判がいっぱいで月にギラギラですはいやっはいやっはいやっはいやっ千両箱は皆で塔ほどそこに積まれましたどうじゃこれだけをそち一人で持ち参れるのかのうもっともそちの持てるだけ預けることといたそうぞよどうも侍の言葉が少し変でしたしそして確かに変ですがまあ六平にはそんなことは
どうでもよかったのです。へいへい、な、なんの千流箱の遠や孫悟空、きっと、あきった、持ち回りでござりましょう。うん、さようか、しからば、いざ、いざ、持ち回りい。へいへい、うんとこ、うんうんとこうんうんとこうんうんとこしょごーぎじゃごーぎじゃそちはさほどになけれどもそちの身にそう。欲心が下に大力じゃ。大力じゃのー。褒めつかわす。褒めつかわす。さらばしかと預けたぞよ。侍は銀銭をパッと開いて感服しましたが、六平はあまりの重さに返事も何もできませんでした。侍は扇をかざして月に向かって、それ一芸あるものは姿見に行くしとなんだか洋曲のような変なものを低くうなりながら向こうへ歩いて行きました六平は塔の千両箱をよろよろしょってもうお月さんが照ってるやら道がどう曲がってどう登ってるやらまるで途中で自分の家までやってまいりましたそして荷物をどっかり庭に下ろしておかしな声で外から怒鳴りました「<笑>あげろーあげろーおかえりだ!」。大事様のお帰りだ六平の娘が戸をガタッと開けて「あればお父さんそったに砂利しょって何したんす!」と叫びました六平も驚いて下ろしたばかりの荷物を見ましたら「おやおやそれは土手の不審の塔の砂利俵でした」六平は<笑>クッハッとなって白い泡を吐いて気絶しましたそれからもうひどい熱病になって2ヶ月の間というものをとこへとがこにだまされだあだまされだと叫んでいました皆さんこんな話は一体本当でしょうかどうせ昔のことですから誰もよく分かりませんが多分嘘ではないかと思いますどうしてて私はその嘘の方の話をもう一つちゃんと知ってるんですそれはあんまり近頃起こったことでもうそれが嘘なことは疑いも何もありません実は、ゆうべ起こったことなのです。さあ、ご覧なさい。やはりあの大きな川の岸で、狐の住んでいたところから、半丁ばかり離れたところに、平右衛門という人の家があります。平右衛門は今年の春、村会議員になりました。それですから、今夜はそのお祝いで、親類は皆呼ばれました。もうみんな大喜び。ハハハハハおハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハカーツオブシが仲裁に入った。あ<笑><笑>それからどうしたうん。すると、カーツオブシが
うーいーコロアゲン64年おいおいおいそれは何だいうん何にさカーツオブシだもの不死バガリわあはははははははははまあ飲めさあ一杯なんて大騒ぎでしたところがその中に一人一向笑わない男がありましたそれは小吉という青い小さな意地悪の百姓でした小吉はさっきから怒ってばかりいたのです大臣ほら下座だちはざんまいはっおわんのふじゃがげでるゆえんはばやばやさがなのめんだもんはしんろくてギロギロだって三冠の時よこさないえー、ぐさおもしろくもないとうとう小吉がプッと座を立ちましたへいえもんが「あまれまれこうきずもう一杯やれまぜたら」と言っていましたが小吉はプイッと下駄を履いて表に出てしまいました空がよく晴れて13日の月がそのてっぺんにかかりました小吉が門を出ようとしてふと足元を見ますと門の横の他の黒に疫病よけの源の大将が立っていましたそれは竹半紙を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものですその源の大将が青い月の明かりの中でことさら顔を横に曲げ目を怒らせて小吉を睨んだように見えました小吉も怒ってすぐそれを引っこ抜いて他の中に投げてしまおうとしましたがにわかに何を考えたのかにやりと笑ってそれを道の真ん中に立て直しましたそしてまた一人でプンプンプンプン言いながら二つの低い丘を越えて自分の家に帰りお土産を待っていた子供を叱りつけて黙って床に潜り込んでしまいましたちょうどその頃、平右衛門の家ではもう酒盛りが済みましたのでお客様はみんなでごちそうの残りを藁の筒に入れてぶらりぶらりと下げながら3人ずつぶっつかったり4人ずつぶっつかり合ったりして門のところまで出てまいりました縁側に出てそれを見送った平右衛門はみんなに別れの挨拶をしました<笑>それでは大きいをつけてお土産をとおこべとらぐに取られないようにあはははは<笑>お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しましたへへへへとおこべとらぐだらおらのここでとうてくってやるべその言葉がまだ終わらないうちに、進出鬼没の特っこトラコが門の向こうの道の真ん中に、真っ白な毛を逆立ててこっちを睨んで立ちました。うわっはっはっは出た出た逃げろ逃げろもう大変な騒ぎです。みんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました。平右衛門は手早く投げしから投げ方を下ろした。さやを払いものすごい抜き身を振り回しましたので一人のお客様は危なく赤い花を切られようとしました平右衛門はひらりと縁側から飛び降りて裸足で門前の白虎に向かって進みますみんなもこれに力を得てカサカサした時の声を上げて景気をつけぞろぞろついていきましたさて平右衛門もあまりといえばありありとしたその白虎の姿を見ては怖さが喉までこみ上げましたがみんなの手前もありますのでたたたたたたたたたたたたたたたたいやーと一声切り込んでいきました確かに手応えがあって白いものはなぎなたの下でプルプル動いていますし,しどめだぞしどめだぞみんなこーい
平右衛門が叫びました。<笑>さすがな畜生の悲しさ、もろいもんだ。とみんなは喜び勇んで狐の死骸を囲みました。ところがどうです。今度はみんなは帰ってぎっくりしてしまいました。そうでしょう。その古い狐はもう身代わりに疫病よけの源の大将などを置いてどこかへ逃げているのですみんなは口々に言いましたやっぱり古い狐だがまるで目玉が火のようだったぞおまけに毛と言ったろ銀の針だまったく争われないもんだ。こっちが耳まで下げてたからな。語られまいが。ああ、心配するな。明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしよう。みんなは帰る元気もなくなって、平門のところに泊まりました。源の大将はお顔を半分切られて、月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました夜中になってからトッコベトラコとそのたくさんのかわいらしい部下とがまた出てきて庭に放り出されたあのお土産の藁の筒をカサカサ引いた確かにその音がしたとみんながさっきも話していましたトッコベトラコのワルツなんちゃってなんちゃってなんちゃってなんちゃってお酒をたくさん飲みすぎたから特攻ベトラコに気をつけて緩んだ心の隙間から特攻ベトラコが見ているよお酒は絶対飲みすぎないぞ。わかっちゃいるけど手遅れだ。刺しつ刺されつ継ぎつがれ。こんなに気分が。いい気持ちラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララそうよ、吹くよ、風が気持ちいい。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララトラコット朝まで踊っちゃおうかなうわっはっ